gracias, gracias, gracias chicos. Hoy vine un poquito más tempranito porque el, el, la preparación que vamos a hacer hoy nos va a tomar un poquito más de tiempo. Así como para despedir la semana vamos a hacer el mote pata. Qué gusto que estén con nosotros para compartir este día para... Eh, celebrar nuestro carnaval con el mote pata, porque así todas las fiestas tradicionales son con una buena comida, por supuesto, porque la cocina ecuatoriana tiene una variedad de platos, una variedad de productos que podemos realmente darnos, pero todo el, el placer, todo el lujo de, de, de poder hacer todos los, los platos que queramos, porque no, no nos falta nada, la cocina ecuatoriana, yo siempre digo, no le falta nada, tiene todo. Y el mote pata, en este caso, cuencano, cuencanísimo. Yo siempre les digo también a los chicos, a los estudiantes, ¿de dónde es el mote pata? Me preguntan, digo, cuencanísimo. Porque así yo no lo he comido en ninguna parte del país, el, este, este plato, solamente en Cuenca. Así que a lo mejor alguna otra, alguna otra provincia, alguna otra ciudad lo hace, tal vez una imitación, porque no, es, es bueno también las imitaciones a veces, pero este, este plato específico, el mote pata, es cuencano. Así que vamos a hacerlo ahora. Vamos a iniciar con, una, con un refrito. Vamos a hacer un salteadito de cebolla con ajo, color. Como siempre, la cocina ecuatoriana se caracteriza por mucho color. Y tenemos acá los ingredientes. Tenemos el mote, bueno, la carne. Yo ya la vine cocinando porque es necesario eh, cocinarla por lo menos unos 20 minutitos. Con hueso, por supuesto, para que nos dé muchísimo más sabor. Lo que les recomiendo, la primera recomendación, el primer tip de esta mañana es que utilicen espinazo para el mote pata. El espinazo tiene mucho hueso, tiene también carne y eso le da muchísimo sabor. Justo el espinazo es el que da mejor sabor que la costilla. Podremos combinar, de pronto si nos vendieron un espinazo que no tenía mucha carne, podemos combinar un poco de carne pura más el espinazo. Eso nos da buen sabor, eso va a ser la base el fondo, el caldo, que, que será la base para toda la, para toda la preparación. Entonces, vamos a hacer, les decía también, la carne, tenemos la eh, longaniza, también es hecha artesanalmente, eh, un poco de tocino, la pepa, no puede faltar la pepa también. Y eh, vamos a comenzar entonces con esta, con esta preparación. Estoy solamente aplastando aquí el, el, el ajo, está con todo, y, con todo y su piel. Así que le vamos a, vamos a quitarle esto. Vamos a quitarle la parte, la parte central. La parte central. Y nada más. No es mucho más fácil cuando se le aplasta con el cuchillo. Cuando le, le traigo yo así con, con piel... Es más fácil hacerla así con la hoja del cuchillo, una aplastadita y listo. Y a veces cuando ya, y cuando ya viene pelado, pues nada, ya tenemos que cortarle y poderle sacar también esta, esta partecita, la parte central, ¿no? Yo creo que ahí con esos dos dientes de ajo me parece que es más que suficiente, así que vamos a picarlos bien finito, bien finito. Ahí está la música del carnaval. Me imagino que a muchísimos de ustedes les encanta el carnaval. Así yo tengo familiares que son así loquitos por el carnaval. Quieren mojar a todo el mundo. Yo, a mí personalmente no me gusta mojarme. Prefiero hacer una buena comida, eh, participar también con la familia. Porque estas son, estas son fiestas realmente para compartir, ¿no? Para compartir en familia. Tenemos libre el lunes y el martes, así que... Así que es muy, muy, eh, es muy, muy bueno saber eh, aprovechar ese tiempo, ¿no? Entonces, yo tengo la cebolla ya picada acá en la olla, así que le voy a poner, le voy a poner el ajo, voy a ponerle el ajo. Ahí está. Vamos a prender entonces. Y vamos a hacer un, un refrito. Ahí está. Entonces tengo un poco de ajo, un poco de cebolla. Eh, le vamos a poner eh, algo de ya aceite de color. Podemos poner achote, lo que tengan ustedes en casa, ¿no? Achote o el aceite de color. 
Recuerden también para poner el color que la, la longaniza también tiene color. Entonces, el momento de ponerle, el momento de ponerle ya en agregarle a la preparación, a la sopa, eh, va a subir también el color. Entonces, eso también hay que, hay que tener en cuenta para que no nos salga muy rojo, ¿no? Es, sí, claro, es, es, um, es bastante rojito, tiene mucho color, pero siempre tenemos un poco nosotros que irle controlando, ¿no? Muy bien, entonces vamos a hacer este, le voy a poner un poco más alto, ahí, para el refrito, voy a limpiarme las manos y limpiar el cuchillo, prohibido dejar los cuchillos en el pozo del agua, ¿no? Prohibido, por eso ya estaba yo preocupada, digo, no tengo que retirar este cuchillo, no lo podemos dejar en el pozo del agua, porque... Eh, Está, está propenso a muchísimos accidentes, ¿no? Cuando vamos a lavarnos rápidamente las manos o vamos a lavar algún otro utensilio, puede pasar. El cuchillo está ahí, está ahí de, de costado, entonces puede, puede costarnos un buen corte. Así que ese es, es una, una, un cuidado que debemos tener, una medida de prevención de algún accidente en la cocina, ¿no? Ahí estamos, perfecto. Miren, tengo ya, quiero eh, saltearle un poquitito más la cebolla. En algunos casos, en algunas recetas familiares, he visto algunas recetas, siempre me gusta un poco ojear o preguntar también a la gente que hace, sobre todo a las personas, a las abuelitas, que cómo, ha, cómo hacen el, este tipo de preparaciones que son tradicionales. Y en algunas he encontrado que ponen leche y en otras no. A mí sí me parece que, que, que debe, debe ir un poquito de leche, porque eso le, le da también un poco de espesor, ¿no? Entonces le voy a poner un poquito de leche, un poquito nada más. Además que la pepa, la pepa, la pepa que ya está previamente tostada, sí tenemos que... Sí tenemos que licuarla con la leche, ¿no? Entonces, sí necesita leche, sí, sí, sí lleva leche. En el caso de que usted simplemente no utilice leche, sea intolerante, a veces la intolerancia cuando, cuando está hirviendo, cuando ya es mezcla de otras, con otras preparaciones, a veces no, no, no afecta, ¿no? Pero en caso de, de que sí, de que usted ya se conoce, sabe que sí le afecta, entonces ahí sí utilizamos solo caldo solo el caldito de la, de, de la costilla o del espinazo que cocinamos y en ese mismo caldo usted le puede licuar la pepa. Muy bien. Yo tengo aquí el caldo, el caldo del, de la carne. Como yo ya le tenía, yo ya le tenía lista. Entonces ahora yo voy a esperar que hierva para poner el motecillo, sí si le recomiendo que lo haga desde el primer momento, desde el momento que pone ya el caldo, esperar claro que hierva y poner el mote. El mote, el mote tiene que sacar todo su sabor. Recuerde que es, es un ingrediente estrella, ¿no? Aunque, aunque tenemos claro la, el resto de, de, de ingredientes como la carne, la longaniza, el tocino también, pero eh, el mote es la, la, lo, lo que le hace más espeso, lo que le da más contundencia al plato, ¿no? Entonces, eso sí, yo le recomiendo ponerla desde el principio para que vaya, mientras va hirviendo, va tomando el sabor, va sacando el sabor del, del mote, ¿no? Entonces le vamos a poner casi todo, casi todo. Y le subo un poquito el fuego hasta que hierva, ¿no? Esperamos que, esperamos que hierva. Para nosotros colocarle ya el, el, el mote. Ahora, en lo que respecta al tocino, el tocino usted puede hacerlo. Puede eh, igual con el refrito, con la cebolla y el ajo. Ese momento lo refríe, yo lo voy a hacer aparte porque tiene un poquito de grasa y quiero quitarle ese poquito de grasa porque la carne tiene grasa, la longaniza también tiene grasa, entonces quiero bajarme un poquito con la grasa. Entonces por eso yo le voy a freír aparte y le voy a quitar un poquito de la grasita que tiene. Cuando está más carnudo el tocino, no tiene tanta grasa, entonces ahí sí lo podemos freír con la cebolla y el ajo. Muchas recetas lo dicen así desde el principio. 
Vamos a hacer entonces una pausita ahora. Yo me voy a, a este momento a freír el tocino para agregarle ya a la preparación porque tiene que ir tomando todos los, todos los sabores, todos los aromas, tiene que ir soltando, ¿no? Entonces, volvemos enseguida, vamos a escuchar un, un consejo y creo que tenemos un tip también y, y eh, regresamos enseguida. Yo te entregué mi cariño, rompiste mi corazón Yo te entregué mi cariño, rompiste mi corazón 